চলেন দেখি আমার এই ছয় দিনের ফ্রিজে রাখা লাউয়ের তরকারিতে কোনো ব্যাকটেরিয়া জন্মেছে কি না আমার এখানে কিছুটা তরকারি আছে এটা হচ্ছে একটা লাউয়ের তরকারি আমি প্রায় ছয় দিন আগে রান্না করেছিলাম এটা আমার ফ্রিজে ছিল আমার ধারণা এটা এখনও ভালো আছে বাট এটি কি আসলেই ভালো আছে কিনা সেটা আমরা কিছুক্ষণ পরে মাইক্রোস্কোপে দেখলেই বুঝতে পারবো যে এর মধ্যে কোনো ব্যাকটেরিয়া গ্রো করেছে কিনা অনেকে জানতে চেয়েছেন ফ্রিজে খাবার রেখে কতদিন পর্যন্ত খাওয়া যায় মানে একটা তরকারি একবার রান্না করে সেটাকে ফ্রিজে রেখে আপনি কতদিন পর্যন্ত খেতে পারবেন বেশ করে প্রবাসে যারা থাকেন তাদের এই প্রশ্নটা বেশি আজকে আমরা সে ব্যাপারে জানবো যত ধরনের খাবার আছে তার প্রায় সবগুলোই আমরা রেফ্রিজারেটরে তিন থেকে চার দিন রেখে খেতে পারবো কিন্তু তার জন্য আমাদের সংরক্ষণ পদ্ধতি ঠিক থাকতে হবে চলেন দেখা যাক তার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমাদের ফ্রিজের তাপমাত্রা যেন চার ডিগ্রি বা তার থেকে কম থাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে তার কারণ হচ্ছে আমরা চাই আমাদের খাবারটা এমন একটা কন্ডিশনে থাকুক যেখানে ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথটা সহজে হয় না যার জন্য আমাদের খাবারটা অনেক দেরিতে নষ্ট হয় দুই নাম্বারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি একটা খাবার চার দিন পর্যন্ত ফ্রিজে রেখে খেতে চান সেই ক্ষেত্রে খাবারটা রান্নার পরে ঠান্ডা যখনই হলো মানে রুম টেম্পারেচার আসলো তার এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে এটাকে আপনার সংরক্ষণ করতে হবে মানে ফ্রিজে ঢুকাতে হবে মানে আপনার এটার তাপমাত্রা চার ডিগ্রির নিচে নামাতে হবে যেন ওই সময় থেকে ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ শুরু না হয়ে যায় আর যারা ঠান্ডার দেশে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে দুই ঘন্টার মধ্যে ঢুকালেই হবে তিন নম্বর ব্যাপার হচ্ছে আপনি যে খাবারটা তিন চার দিন ফ্রিজে রেখে খেতে যাচ্ছেন সেটা যদি আপনি রান্নার পর একবার খেতে চান মানে সেখান থেকে যদি আপনি এক চামচ নিতে চান সেই ক্ষেত্রে চামচ বা যেটা দিয়ে আপনি স্পর্শ করছেন সেটা যেন খুব ভালো মতো পরিষ্কার থাকে আর কোনোভাবে যেন হাতের স্পর্শ না লাগে সব থেকে ভালো হয় আপনি যদি রান্নার পরেই যতটুকু সংরক্ষণ করবেন এবং যেই পাত্রে সংরক্ষণ করবেন ওই পাত্রে ট্রান্সফার করে ফেলেন এবং ওই পাত্রের মুখ বন্ধ করে দেন যেন হচ্ছে মুখ বন্ধ অবস্থায় ওইটা ভেতরে ঠান্ডা হয় এরপরে ঠান্ডা হয়ে গেলে সেটাকে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিলেন চার নম্বর ব্যাপার হচ্ছে আপনি আপনার রেফ্রিজারেটরে মানে নর্মাল ফ্রিজ মানে যেখানে আপনি তরকারি রান্না করে সংরক্ষণ করবেন ওইখানে কোনো কাঁচা মাছ মাংস রাখতে পারবেন না কাঁচা মাছ মাংস শুধুমাত্র ফ্রিজার বা ডিপ ফ্রিজে রাখবেন অনেকের আবার রেফ্রিজারেটরে আলাদা কম্পার্টমেন্ট থাকে মানে ড্রয়ার থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি কাঁচা মাছ মাংস ওইটার মধ্যে রাখতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে সমস্যা নেই এটার কারণ হচ্ছে আপনি যেখানে আপনার রান্না করা তরকারি সংরক্ষণ করছেন সেখানে যদি আবার কাঁচা মাছ মাংস থাকে সেখান থেকে ব্যাকটেরিয়ার কন্টামিনেশন হতে পারে পাঁচ নম্বর ব্যাপার হচ্ছে আপনি যে প্রত্যেক বেলায় খাবারটা বের করে খাবেন তো ওই সময় যেন কোনো ময়লা জিনিসের স্পর্শ না লাগে মানে কখনো যেন আপনার হাতের স্পর্শ না লাগে অথবা কোনো ময়লা চামচ দিয়ে আপনি যেন এটাকে স্পর্শ না করেন ছয় নাম্বার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যে এই খাবারটা বের করে করে প্রত্যেক বেলায় খাচ্ছেন খাওয়ার আগে খাবারটা অবশ্যই খুব ভালো মতো গরম করে নিতে হবে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে যদি গরম করেন সেই ক্ষেত্রে ওইখানে সর্বোচ্চ যে হিটটা পাওয়া যায় অথবা ধরে নিলাম আটশো ওয়াট এই আটশো ওয়াটে আপনি তিন থেকে চার মিনিট যদি গরম করেন তাইলেই এটা খাওয়ার উপযুক্ত হবে আর যদি আপনি চুলায় গরম করেন তাহলে আপনাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে একশো ডিগ্রি ক্রস করে সেই অবস্থায় আপনার তিন থেকে চার মিনিট রাখতে হবে তো এটা আপনি বুঝবেন কিভাবে আপনার খাবার বা তরকারির মধ্যে যতটুকু তরল আছে ওইটা একশো ডিগ্রি ক্রস করলে আসলে ফুটতে শুরু করবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে একশো ডিগ্রি ক্রস করেছে ওই অবস্থা আপনি তিন থেকে চার মিনিট রাখলেই হবে আমাদের এই সব কিছু করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেন এই নষ্ট খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে না পড়ি কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই নষ্ট খাবার আমাদেরকে কিভাবে অসুস্থ করে মানে প্রসেসটা আসলে কি সেটা জানার আগে চলেন দেখি আমার এই ছয় দিনের ফ্রিজে রাখা লাউয়ের তরকারিতে কোনো ব্যাকটেরিয়া জন্মেছে কি না তো আমরা এখন মাইক্রোস্কোপে দেখব তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি চারশো গুণ বড় করে আমি এখানে লাউয়ের কিছু অংশ দেখতে পাচ্ছি লাউ থেকে ছুটে আসা এখানে আশ আশ মনে হচ্ছে এই জায়গাটাতেও সম্ভবত লাউয়েরই অংশ হবে তো আমরা আসলে দেখার চেষ্টা করব এখানে কোনো ব্যাকটেরিয়া আছে কি না তো আমরা এখানে যে অনেক ড্রপলেট দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে অয়েল ড্রপলেট মানে এটা এই তরকারি রান্না করার জন্য যতটুকু তেল ব্যবহার করা হয়েছিল সেই তেল হচ্ছে পরে গিয়ে এরকম ড্রপলেট হয়ে গেছে যে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এরা ভাসছেও কিছুটা তো এই বড় বড় ড্রপলেটগুলি হচ্ছে তেল থেকে আসা আপনারা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে এ একটু নড়াচড়া করছে তো আমরা তো এখন চারশো গুণ বড় করে দেখছি যার জন্য হলো ব্যাকটেরিয়াগুলোকে অনেক বড় দেখাচ্ছে না সম্ভবত এই যে এরা সবাই নড়াচড়া করছে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে তা আমরা একটু পরেই এক হাজার গুণ
এই যে ব্যাকটেরিয়া এই যে এই যে মোটামুটি অনেক অনেক ব্যাকটেরিয়া দেখা যাচ্ছে তো এটা যেহেতু ছয় দিন পার হয়ে গেছে আবার আজকেও প্রায় রাত হয়ে গেছে সো এইখানে আসলে ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথটা এক্সপেক্টেড এইখানেও দেখা যাচ্ছে অনেক অনেক ব্যাকটেরিয়া তো এইখান থেকে আসলে আমরা আর একটুখানি দেখি তো এই যে এখানেও দেখা যাচ্ছে মোটামুটি অনেক অনেক ব্যাকটেরিয়া তো এখান থেকে লেসনটা হচ্ছে এটাই যে আমাদের খাবার আসলে ফ্রিজে যদি থাকেও তবুও এতদিন রাখা যাবে না বড় জোর তিন থেকে চার দিন রাখা যাবে তো নষ্ট খাবার খাওয়ার কারণে আমাদের প্রায় আড়াইশো ধরনের রোগ বালাই হতে পারে এবং এগুলো পরে হচ্ছে ওই খাবার নষ্ট করে যে ব্যাকটেরিয়া বা প্যারাসাইট অথবা ধরেন ভাইরাস তো এই যে এত ধরনের রোগ বালাই হয় এই রোগ বালাইগুলো আবার ভিন্ন ভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশও পায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় খাওয়ার আধা ঘন্টার মধ্যেই অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু দিন সময় লাগতে পারে বা এক মাসও লেগে যেতে পারে তো স্টেফালোকাস অরিয়াস যে ব্যাকটেরিয়া এইটা মোটামুটি কমন একটা ফুড বর্ন ইলনেস তৈরিকারি একটা ব্যাকটেরিয়া মানে খুব সহজে আমাদের ফুড চেনে ঢুকতে পারে আমাদের পেটে ঢুকতে পারে তো এইটা যখন পেটে যায় ও পেটে যাওয়ার পরে এক ধরনের টক্সিন রিলিজ করে তো যার ফলে হচ্ছে আমাদের বমি হয় ডায়রিয়া হয় এবং অনেক ধরনের অসুস্থ অনুভূত হয় তো এই যে এই সমস্ত ব্যাকটেরিয়া আমাদের পেটে গেলে আমরা বমি করি বা আমাদের ডায়রিয়া হয় তো বমি আসলে কেন করি মানে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি তো আর এই ব্যাকটেরিয়াকে ঢুকতে দেখি নাই বা এইটা আমার পেটে গেলে কীরকম অনুভূতি হয় সেটাও আমার জানা নাই তাহলে আমি বমি কেন করি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই স্টেফাইলোকাস অরিয়াস এক ধরনের টক্সিন রিলিজ করে পেটে যাওয়ার পরে তো এই টক্সিন আমাদের অ্যাবডোমেন মানে আমাদের পেটের ওই জায়গাটাতে স্টমাকের ওইখানে যে নার্ভ আছে সেই নার্ভকে স্টিমুলেট করে তো ওই নার্ভ স্টিমুলেশনের ফলে ওরা আবার ব্রেনের ভমিটিং সেন্টার নামে একটা জায়গা আছে সেইখানে সিগনাল পাঠায় তো ব্রেনের ওই ভমিটিং সেন্টারে যখন সিগনাল যায় যে পেটের মধ্যে এক ধরনের ঝামেলা হয়েছে তুমি এই লোককে বমি করাও তখন ব্রেন আপনাকে সিগনাল করে বা আপনার বমি করানোর জন্য যে অনুভূতি দিতে হবে সেই অনুভূতি তৈরি করে হচ্ছে ব্রেন তখন আপনি বমি করেন আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই ব্যাকটেরিয়া আমাদের পেটে গেলে আমাদের ডায়রিয়া কেন হয় ইন্টারেস্টিংলি এই যে টক্সিনের কথা বললাম স্টেফালোপাকা সরিয়াস পেটে গিয়ে টক্সিন রিলিজ করছে এই টক্সিনটা যখন ইন্টেস্টাইনে যায় ইন্টেস্টাইনে এরা ইনফ্লামেশন করে এবং ইন্টেস্টাইনটাকে ফুলিয়ে দেয় ইন্টেস্টাইনের নর্মাল কাজটা কি নর্মাল কাজ হচ্ছে যে স্টমাক থেকে মানে পাকস্থলী থেকে যে সমস্ত খাবারের মিক্স স্টিক্স এগুলো হচ্ছে ইন্টেস্টাইন হয়ে যাবে ইন্টেস্টাইনটা কিন্তু অনেক লম্বা এই পুরো পথ পার হতে হতে অনেকটা পানি অ্যাবজর্ব করে ফেলে আমাদের শরীরে যার ফলে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত যতটুক যায় ওইটুকু হচ্ছে পায়খানা হয়ে আমাদের শরীর থেকে বের হয় তো এই স্টেফাইলোকাস অরিয়াস যে টক্সিন রিলিজ করেছিল ওই টক্সিনের কারণে এই কাজটা ব্যাহত হয় মানে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এরকম আমরা যে খাবার খাচ্ছি ওইটা হচ্ছে ছোট ছোট পিস হওয়ার পর মানে একেবারে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হওয়ার পর পেটে গিয়ে মিক্স হওয়ার পর এইখান থেকে যে নিউট্রিশন অ্যাবজর্ব হবে ওইটা না হয়ে সরাসরি শরীর থেকে বের হয়ে গেল আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই ফুড পয়জনিং থেকে জ্বর এসে পড়ে এটার কারণ হচ্ছে ওই যে টক্সিন রিলিজ করে ওরা ইমিউন অ্যাক্টিভেশন করে তার মানে হচ্ছে আমাদের শরীরের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে ওরা হচ্ছে এইটার এগেনস্টে একটা রেসপন্স দেয় সেটার একটা অংশ হচ্ছে এই জ্বর আসা জ্বর আসলে আমাদের শরীরে কেন আসে ইমিউন সিস্টেমে এদের আসলে ভূমিকা কি এই ব্যাপারে আর একদিন কোনো একটা ভিডিওতে বিস্তারিত বলা যাবে এই ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং এতক্ষণ আমি বলছিলাম স্টেফালোকাস অরিয়াসের কথা আর একটা কমন ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে যেটা দিয়ে মানুষের আসলে ফুড পয়জনিং হয় সেটা হচ্ছে ই কোলাই ই কোলাইয়ের অনেক ধরনের স্ট্রেন আছে এর মধ্যে অনেক স্ট্রেন আছে যারা হচ্ছে শরীরে কোনো ক্ষতি করে না আবার কিছু স্ট্রেন আছে এই নর্মাল ক্ষতিগুলো করে তবে ই কোলাইয়ের একটা স্ট্রেন আছে যেটা কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে যদি ভালো মতো ট্রিটমেন্ট করা না হয় তো এটার জন্য ভয়ের কিছু নেই নর্মালে ফুড পয়জনিং দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায় এই সময়ের মধ্যে আপনাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে যেন আপনার শরীরে ইলেকট্রোলাইট এবং পানির ঘাটতি না হয় যেহেতু আপনার অনেকবার করে টয়লেটে যেতে হচ্ছে এই জন্য প্রত্যেকবার পাতলা বাইখানোর পর এক গ্লাস করে খাবার স্যালান খেতে হবে যদি তিন দিন পরেও ভালো না হয় চার দিনের দিন গিয়ে আপনি একজন ডাক্তার দেখাতে পারেন তো এই হচ্ছে অবস্থা আর এই ভিডিওর আইডিয়া আমাকে দেন হলো আমার দর্শকরাই সো আপনাদের যদি এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্টে লিখতে পারেন থ্যাংকস টু আস ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম